ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധരാകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒന്ന് കൈവയ്ക്ക് വിശുദ്ധരാകാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ വിശുദ്ധരാകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കൈവയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പം കുറേ പേർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല കൈ താഴ്ത്തിടുക പിന്നെ എന്തിനാണ് ജീവിക്കണേ ഈ ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കൃപ മക്കളെ ഈശോ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വളർത്താനാ അശുദ്ധിയിലേക്കാണോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ലെന്നാണോ നിങ്ങളുടെ വിചാരം ഇതിൽ പറ്റില്ല ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് വിശുദ്ധനാകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളവർ ഒന്ന് കൈപ്പൊക്കി എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്ളവർ ഇത്ര പേരും ആരുമില്ല അപ്പോൾ പറ്റും എന്നാൽ അത് കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ് അത് അതിന് വേണ്ടി കുറേ ത്യാഗം ചെയ്യണം വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കണം ഇപ്പം ചെയ്യണ പാവങ്ങളൊക്കെയും എന്ത് ചെയ്യണം ആ അത് പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് മദ്യം ഉപേക്ഷിക്കണം അത് പറ്റില്ലല്ലോ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കണം അത് പറ്റില്ലല്ലോ കക്കുന്ത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണോ സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം വിശുദ്ധി കൂടാതെ ആർക്കും ആർക്കും പിന്നെ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ദൈവത്തെ ദർശിക്കാതെ ജീവിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം അതുകൊണ്ട് അച്ഛനെന്ന് വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഒരു മനുഷ്യനിലെത്തുന്നതിൻ്റെ പേരാണെന്ത് ആ ഇപ്പം മറിയം ത്രേസ്യാമയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം വന്നപ്പോൾ വിശുദ്ധയായ മറിയം ത്രേസ്യാമയായി ചാവറയച്ചനിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം വന്നപ്പോൾ ചാവറയച്ചനെ വിശുദ്ധ ചാവറയച്ചൻ എന്ന് വിളിച്ചു എന്നിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ എന്ത് വിളിക്കും നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ എന്ന് വിളിക്കും അമ്മച്ചി വീട്ടിൽ ഭർത്താവുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് ഇരുന്ന് വരുന്ന അമ്മച്ചിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം വന്ന ഭർത്താവ് എന്ത് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കും വിശുദ്ധ എന്ന് വിളിക്കും നമ്മൾ അത് വിളിക്കപ്പെടാൻ യോഗ്യരുള്ള എന്നാൽ അത് വിളിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കണോ വേണ്ടിയെന്ന് നമ്മൾ തിരി നമുക്ക് സ്വത്ത് സമ്പത്ത് കടവാതിത് മാറണം മോൻ്റെ ജോലി കിട്ടണം ഒന്നും ഒന്നും അല്ല മക്കളെ ഇതെല്ലാം കിട്ടിയിട്ട് വല്ല സമാധാനമുണ്ടോ നല്ല സമാധാനമുണ്ടോ മക്കൾ ഏറ്റവും വലിയ ജോലി പ്രവേശിച്ചു അടുത്ത സമാധാനം കേട് വരും എന്നാൽ നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പടപൊരുത് ഹലേ ലുയ ലേവരുടെ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറ് ഞാൻ എന്നും അച്ഛൻ പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ വെറുതെ കാഴ്ചക്കാരായിട്ട് കുർബാന കാണാൻ വരരുത് ഒരു പുസ്തകം പാനി എടുത്തിട്ട് വചനം മാത്രം ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ എഴുതി എടുക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ എല്ലാവരോടും പറയും ഈ വചനം എഴുതി എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈ പുസ്തകം വെക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കപ്പലണ്ടി കടക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടും ഈ പുസ്തകം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ പേജ് കീറി എന്ത് ചെയ്യും കപ്പലണ്ടി പൊതി ഒരു ബാറിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കപ്പലണ്ടി വിൽക്കണം ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ കപ്പലണ്ടി പൊതിയുമായിട്ടൊരു കുടിയൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ലേവരുടെ പുസ്തകം ഇരുപത് ഇരുപത്താറ് അത് കേട്ട് അദ്ദേഹമെങ്കിലും മാനസാന്തരപ്പെട്ടിയാൽ എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ആത്മാവൻ രക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ചിലപ്പോൾ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും അതിനുകൂടിയും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറയണേ അപ്പോൾ പുസ്തകം ബാന വെറുതെ ഇങ്ങനെ കേട്ടിരുന്ന തൂങ്ങി വീഴുക പോവുക അത് മാത്രമായിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സൗഖ്യം തരുമോ അച്ഛാ വചനം ജീവിക്കാതെ സൗഖ്യമില്ല വചനം വിശ്വസിക്കാതെ സൗഖ്യമില്ല അത് കർത്താവ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആരും പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനെ കൃപയുള്ളൂ മഴ കൊള്ളാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുട നിവർത്തന മഴ മഴ നിർത്താനാണോ കുട നിവർത്തന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മഴ കൊള്ളാതിരിക്കാനാണോ ഏ ആ കുട നിവർത്തിയതുകൊണ്ട് മഴ നിൽക്കണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മക്കളെ ഞാൻ കുട നിർത്തുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ ഇത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഹെൽമെറ്റ് വയ്ക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് എല്ലാ അപകടവും ഒഴിവാക്കാനാണോ ഹെൽമെറ്റ് ഒരു വ്യക്തി ബൈക്കിൽ വയ്ക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ സകല അപകടം ഈ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച് നിൽക്കുമോ ഇല്ല അവൻ മരിക്കാതിരിക്കാനാ അവൻ ഹെൽമെറ്റ് വയ്ക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വചനം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപകാരമില്ല പറഞ്ഞതെല്ലാം കേട്ടുപോകും ഉപകാരമില്ല ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കിഡ്നി ഫെഡറേഷൻ്റെ അച്ഛൻ അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡേവിസ് അച്ഛൻ അറിയാലോ അച്ഛൻ ഒരിക്കലും ഒരു പയ്യൻ വണ്ടി വെഞ്ചരിക്കാൻ വന്നു അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ നല്ല ഹീ നല്ല സൂപ്പർ ബൈക്ക് അപ്പം അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഈ ബൈക്ക് നന്നായി വെഞ്ചരിച്ച് തരണം അപകടത്തിലൊന്നും പെടരുത് അപ്പച്ചൻ നന്നായി വെഞ്ചരിച്ചിട്ട് അവനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ ഞാൻ വണ്ടിയെ വെഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളൂ നിന്നെ
ഏറ്റവും വലിയ അഭിഷേകമുള്ള അച്ഛനെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാർപ്പാപ വെഞ്ചരിച്ച് കൊന്ത കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും പാവ ഉപേക്ഷിക്കാത്ത വ്യക്തി ആ കൊന്ത എടുത്ത് ചെല്ലിയിട്ട് കാര്യമില്ല ആ വ്യക്തിയുടെ പാവ ഉപേക്ഷിക്കാത്തടുത്തോളം കാലം ആ കൊന്ത എത്ര വലിയ മാർപ്പാപ്പ വെഞ്ചരിച്ചാലും കൃപയില്ല അല്ലേ ലുയ ശരിയാണോ അല്ലേ ആ അതെ അതുകൊണ്ട് ഇനി വെഞ്ചരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സ്വയം വെഞ്ചരിക്കുക കുമ്പസാരിച്ചിട്ട് അച്ഛ ഒന്ന് വെഞ്ചരിച്ച എന്നിട്ട് കൃപ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയണം ഹല്ലേ ലുയ വലതുരുത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ പോരാ ഹല്ലേ ലുയ അഭിഷേകത്തോടെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ പ്ലേബിലുടെ പുസ്തകം ഇരുപത് ഇരുപത്തിയാറ് വചനം പറയാണ് എൻ്റെ മുൻപിൽ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിരിക്കുവിൻ എന്തെന്നാൽ കർത്താവായ ഞാൻ പരിശുദ്ധനാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് സ്വന്തമാകേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങളെ മറ്റു ജനതകളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചിരിക്കും ലേവിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വചനമാണ് എൻ്റെ മുൻപിൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം ആ വിശുദ്ധരായിരിക്കും നിഷ്കളങ്കരും വിശുദ്ധരും ആയിരിക്കണം എന്തെന്നാൽ കർത്താവായ ഞാൻ എന്താണ് കർത്താവായ ഈശു ആരാണ് പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളും കാരണം ഇത്രയുള്ള മക്കളെ ഈ പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും വടിക്കാത്ത നാവിലും എല്ലാ മുറുക്കാനും മുറുക്കി കള്ളു കുടിക്കുന്ന നാവ് നീട്ടി ഇങ്ങിടുത പരിശുദ്ധനായവൻ പരിശുദ്ധനായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ആ പരിശുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിലോ അതുകൊണ്ടാ ദേവിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറയണേ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധനായിരിക്കണം കാരണം എന്നെ നിങ്ങൾ വഴിക്കുന്ന സക്രാരികളാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും പരിശുദ്ധരായിരിക്കണം വലതിരുത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ അഭിഷേകത്തോടെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ചൂട് തലയ്ക്കടിക്കുമ്പോൾ കണ്ണടഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ചൂട് തലയ്ക്കടിക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് തുറിപ്പിക്കണം എന്നാലാണ് ഉറങ്ങാതിരിക്കുള്ളൂ ഹല്ലേ ലുയ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വിഷയമാണ് രോഗശാന്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും കണ്ണ് തുറന്നതിന് കടബാധ്യതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും കണ്ണ് തുറന്നതിന് ഇത് നമുക്ക് ആഗ്രഹമില്ല കാരണം കൈപൊക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്നെ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടി ആരുമില്ല എന്നുള്ളത് മക്കളെ ഇതില്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എൻ്റെ പൗരോഗ്യത്വത്തിന് വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വിലയുള്ളൂ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാങ്ക്റ്റിറ്റി വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പൗരോഗ്യത്തെ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഈ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്നാലും വിലയുള്ളതിന് അല്ലാതെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യവും അതുകൊണ്ട് പറയാം വിശുദ്ധി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ന് വായിച്ച വചനം ഏത് സുവിശേഷകൻ്റെയാ ആ മത്ത ഏത് അധ്യായം ഇരുപത് ഇത് എന്ന് വായിച്ചതാ ഇതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വചനം എന്നായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു വായിച്ചത് ഞായറാഴ്ച പള്ളി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയുള്ളൂ ഇതൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല ആ ഞായറാഴ്ച പള്ളി വായിച്ച വചനോ ഞാൻ എത്ര പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഞായറാഴ്ചയെ കുർബാനയ്ക്ക് കൃത്യസമയത്ത് പോകണം നേരത്തെ ഷാജിച്ചും പറഞ്ഞ പോലെ വചനവായന കഴിഞ്ഞ് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് കയറി ചെന്നാൽ നിന്റെ വിശുദ്ധിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കിട്ടില്ല കിട്ടിയോ ഹല്ലേ ലുയ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച വായിച്ച വചനോ വരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വചനമാണ് ഈശ്വ മുന്തിരി ചോ തോട്ടത്തിലേക്ക് കൃഷിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്കാർ വിളിക്കാൻ പോയിരിക്കാം പോകുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗരാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈശ്വ പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് സ്വർഗരാജ്യത്ത് തൻ്റെ മുൻപിൽ മുന്തിരി തോട്ടത്തിൽ ജോലിക്കാരെ വിളിക്കാൻ പോയി എപ്പോഴൊക്കെയാണ് പോയേ ഏതൊക്കെ മണിക്കൂറിലെ പോയേ ആ മൂന്നാം മണിക്കൂറിൽ പോയി ആറാം മണിക്കൂറിൽ പോയി ഒമ്പതാം മണിക്കൂറിൽ പോയി പതിനൊന്നാം മണിക്കൂറിൽ പോയി ഇപ്പൊ മക്കളെ എന്നിട്ട് അവരെ വിളിച്ചിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തരാം ഒരു ധനാറ് തരാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം നൂറ് രൂപ തരാമെന്ന് ഈശ്വർ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നൂറ് രൂപ എല്ലാവരോടും അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിച്ചത് അങ്ങനെ ഈ തോട്ടത്തിലേക്ക് ഇവർ വിളിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ മൂന്നാം മണിക്കൂറിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈശോ വിളിച്ചിട്ടുള്ളവരൊന്ന് കൈവയ്ക്ക് എന്നെ മൂന്നാം മണിക്കൂറിൽ ഈശോ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളവരൊന്ന് കൈവയ്ക്ക് മൂന്നാം മണിക്കൂറിൽ വിളിച്ചിട്ടുള്ളവർ കുറച്ച് പേരുണ്ട് ഇനി ആറാം മണിക്കൂറിൽ എന്നെ ഈശോ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളവരൊന്ന് കൈവയ്ക്ക് ആറാം മണിക്കൂർ ആരുമില്ല ആ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് പറകിലുണ്ട് ആ ഒമ്പതാം മണിക്കൂർ വിളിച്ചു എന്നുള്ളവരൊന്ന് കൈവയ്ക്ക് ഒമ്പതാം മണിക്കൂർ വിളിച്ചു പതിനൊന്നാം മണിക്കൂറിൽ വിളിക്കും എന്നുള്ളവരൊന്ന് കൈവയ്ക്ക് ഓക്കെ പതിനൊന്നാം മ
ഒന്നാം മണിക്കൂർ വിളിക്കപ്പെട്ടതാ നമ്മൾ ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നാം മണിക്കൂറിൽ പിന്നെ എന്തിനു മാമോ സൂങ്ങി ഏ മാമോ സൂങ്ങി തന്ന ഇരുപത് വയസ്സായിട്ടോ മാമോ സൂങ്ങി നമ്മളെല്ലാം ഒന്നാം മണിക്കൂർ വിളിച്ചിട്ടും ആ വിശുദ്ധി സ്വന്തമാക്കാൻ നമ്മൾ ആരും താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല ഇനി മൂന്നാം മണിക്കൂർ വിളിച്ചവരെ ഒന്ന് പറയാവോ മൂന്നാം മണിക്കൂർ വിളിച്ച നമ്മുടെ സഭയിൽ വിശുദ്ധരെ ഒന്ന് പറയാവോ ദേ ഒരു വിശുദ്ധയാണ് ദേ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് മൂന്നാം മണിക്കൂർ വിളിച്ചതാ ഇനി മരിയ കോരത്തി വിളിച്ചതാ ഡോംബോസ്കോ മൂന്നാം മണിക്കൂർ വിളിച്ചതാ ഡൊമിനിക് സാവിയോ മൂന്നാം മണിക്കൂർ വിളിച്ചതാ നമ്മൾ ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല മൂന്നാം മണിക്കൂർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ വെള്ള ഡ്രസ്സ് നോക്കിയിട്ട് കൈകൂപ്പി അച്ഛാ ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്ക് കുർബാന വേണം ആ രാത്രി ഉറങ്ങാതിരുന്നൊരു ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യ കുർബാന ദിവസം തന്നെ അന്ന് ഇടക്കിടക്ക് പോയിട്ട് വെള്ളുടുപ്പ് നോക്കും ഇതിന് വല്ല പൊടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചെളി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ അമ്മയെ രാത്രി ആയി നേരം വെളുത്തില്ലേ പള്ളിയെ പോകണ്ടേ കുർബാന കാരണം അന്ന് വരെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ അമ്മയുടെ സാരി പിടിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കുർബാനയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ചില കുട്ടികൾ കൈ നീട്ടും തരുമോ കുറേ നാളെ കൈ നീട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ ഇല്ല ഇതുപോലെ ആഗ്രഹിച്ച മക്കളാ അപ്പൊ മൂന്നാം മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് വിളി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരണം കഴിഞ്ഞ മക്കളോട് ഈ പറയണേ വയസ്സായി മുടി നരച്ച് വായല് പല്ല് വരെ പോയിട്ടും ഇല്ല എന്ന് അപ്പൊ ഒന്നാം മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് വിളി കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു മൂന്നാം മണിക്കൂറും വിളി കിട്ടിയിട്ട് അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു ഇനി ആറാം മണിക്കൂർ വിളി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഫ്രാൻസിസ് അസീസിക്ക് ആറാം മണിക്കൂർ വിളി കിട്ടി വ്യക്തിയാ വിശുദ്ധ ഇഗ്നീഷ്യസ് ലയോള ആറാം മണിക്കൂർ വിളി കിട്ടിയതാ വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് ആറാം മണിക്കൂർ വിളി കിട്ടിയ വ്യക്തിയാ നിങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ആറാം മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് യുവത്വത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് എവിടെ അച്ഛാ ആ സമയത്തല്ല എല്ലാ തരം പാപം ചെയ്യണേ അടിച്ചു പോളി അത് കഴിഞ്ഞ് മക്കൾ ആ പ്രായമാകുമ്പോൾ എല്ലാ അമ്മമാരും അപ്പമാരും മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കും എൻ്റെ കുഞ്ഞ് വിശുദ്ധനാകണം നന്നാവും വിളി കിട്ടിയ കാലത്ത് വിളി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഒമ്പതാം മണിക്കൂർ ഒമ്പതാം മണിക്കൂറിൽ ഒത്തിരി വിശുദ്ധരുണ്ട് മരിയ ഒത്തിരി വിശുദ്ധർ നമുക്കറിയാം ഈജിപ്തിലെ മറിയം അങ്ങനെ കുറേ വിശുദ്ധർ ഒമ്പതാം മണിക്കൂറിൽ നമുക്കും വിളി വിവാഹം എത്ര മണിക്കൂറിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക വിളി ഏ ഒമ്പതാം മണിക്കൂർ കിട്ടിയ വിളിയാണ് ഭർത്താവിനെ കിട്ടിയ സമയം അന്ന് മുതലിട് ക്രൂശിൽ കണ്ടോ ഞാൻ നിൻ മുഖം കർത്ത ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഇത് വിളി കിട്ടിയവര് ഈ വിളിക്കില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നോക്കിയിട്ട് അൽഫോൺസ് അമ്മയുടെ കപ്പലെടുത്ത് തൊട്ടുമുത്തിട്ടുള്ള മക്കളൊന്ന് കൈവയ്ക്കുക ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് ഇറങ്ങി വന്നോട്ടെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അമ്മച്ചി ഈ അൽഫോൺസ് അമ്മയുടെ കപ്പലിടം തൊട്ടുമുത്തിയപ്പോൾ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഒന്നെങ്കിൽ മോളുടെ വിവാഹം നടക്കാനായിരിക്കും അല്ല സ സ്ഥലം വിറ്റു പോകാനായിരിക്കും പിന്നെന്താ പ്രാർത്ഥിച്ച് കുടുംബം നന്നാവാൻ വേണ്ടി അൽഫോൺസ് അമ്മയുടെ ഒരു കുടുംബം പോലും നോക്കാത്ത അൽഫോൺസ് അമ്മയുടെ കുടുംബം നന്നാവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ കൈവയ്ക്ക് അൽഫോൺസ് അമ്മയുടെ കപ്പലിടം വെച്ച് ആ എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ വെരി ഗുഡ് അത് വലിയ കാര്യം ഈ അമ്മച്ചി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഡിവേനി പോയി അവിടെയും കാണാം പോട്ടയിൽ പോയി ഇവിടെ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ കൈവയ്ക്ക് കൈ ഒന്ന് വെക്ക് ഓക്കെ എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ച് അത് ഇനി പറയരുത് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ആങ്കളുടെ മോളുടെ വിവാഹം നടക്കാൻ ഓക്കെ ഞാൻ സംസാര ശേഷി മാറാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ അൽഫോൺസ് അമ്മ എന്തിനാണ് വിശുദ്ധയായ സഹനത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ നമ്മൾ അൽഫോൺസ് അമ്മയുടെ കബറിടത്ത് തൊട്ടിട്ട് എന്ത് പറയണം അൽഫോൺസ് അമ്മയെ അൽഫോൺസ് അമ്മയെക്കാൾ വലിയ സഹനം കിട്ടി മരിക്കാൻ എനിക്ക് കൃപ വേണം അതാണ് വിശുദ്ധി അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് എത്ര പേരുണ്ട് ഒരാളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടട്ടെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അതാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഇപ്രാസിമ്മയുടെ കബറെടുത്ത് പോയൊരു പകുതി മുക്കാലും ഉണ്ടോ എന്ന് കൈ വയ്ക്കുക ഇപ്രാസിമ്മയുടെ കബർ എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു മോൻ്റെ ജോലി തടസ്സം മാറണം അത് മാറണം ഇത് മാറണം ഒരിക്കലും വിശുദ്ധർ ആഗ്രഹിക്കാത്ത പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരെക്കാൾ വിശുദ്ധരായി നമ്മൾ മാറണമെന്ന് അവരുടെ തിരുനാളിന് പോകുമ്പോ അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരെക്കാൾ വിശുദ്ധരായി അവരെക്ക
ഈ ഞായറാഴ്ചയാണ് ആര് വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അറിയോ എല്ലാവർക്കും ഞായറാഴ്ച ടി വി സിനിമ തന്നെ കണ്ടോളൂട്ടോ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഈ തൃശ്ശൂർ ഉപതയിലെ രണ്ടാമത്തെ വിശുദ്ധയാണ് എനിക്കിനി പേടിയാ ഇനി ഉണ്ടാവുകയോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുള്ളവർക്കാവും ഇനി ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങുമെന്ന് ജർമ്മനിയിലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഫ്രാൻസിലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ഒത്തിരി അഭിമാനിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ രണ്ടാമത്തത് നമ്മളാവൂ അവൻക്കും അവനുമാകാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആയിക്കൂടാ മറേന്ദ്ര സ്വയമ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ ജനിച്ചു അപ്പൻ എൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയോ തോമ അമ്മയുടെ പേര് അന്ന നിങ്ങളിതൊക്കെ അറിയണം അപ്പോൾ ഈ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കുള്ളൊരു മോളാണ് ആര് മറിയം ത്രേസ്യാമ്മ അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ തൊട്ട് ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കൊച്ചാണ് മറിയം ത്രേസ് എത്രാമത്തെ വയസ്സ് അഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഏതെങ്കിലും കുഞ്ഞു കൂടി ഉണ്ട് അഞ്ച് വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായ നഴ്സറി ചേർത്തണ പ്രായം തൊട്ട് ഉപവസിക്കുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയണേ അത് മൂന്നാം മണിക്കൂർ വിളിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാ നമ്മൾ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനോട് നിനക്ക് പ്രായമായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ദുഃഖമില്ല വെച്ച് നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ അല്ലേ അല്ലേ ആ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉപവാസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ ഇല്ല എന്നാൽ അവരാകെ ഉപവസിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ സാധനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ട നീ കഴിക്കണ്ട അപ്പൊ ഉപവാസമായി ആണോ അല്ലേ ആണോ അല്ലേ എന്തേ ശബ്ദം ഇല്ലല്ലോ ആണോ അല്ലേ അതെ ആ അങ്ങനെ അതേ എന്ന് തന്നെ പറയും ഞാനും കുറെ ഉപവസിച്ചിട്ടുള്ള ചിലത് കിട്ടാണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപവാസം എന്നാൽ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച ആർക്ക് ഉപവാസം ഒരു നേരം പോലും മക്കളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു നോക്കി അഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ യേശുവിന് വേണ്ടി ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു കുഞ്ഞ് വിശുദ്ധ അന്ന് മുതൽ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തു അവലത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഒരു റോമിൽ പോലും പോവാത്ത ഈ മറിയം ത്രേസിയമ്മ ഇന്ന് റോമില് ഇപ്പോൾ കസേരകൾ ഇട്ട് നിരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നാളെ രാത്രി മുതൽ ആ വലിയ ആഘോഷമാണ് റോമില് ആരാന്നറിയോ ഈ കുഴുക്കാട്ട് ശേരിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു മറിയം ത്രേസിയമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭാരതത്തില് കൊടി പാറിപ്പറക്കാൻ ഈ റോമിൽ ഒരു അവസരം തന്നത് ഈ സാധാരണ കന്യാശ്രീയാ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മക്കളെ ജനിച്ചു വളർന്ന എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കായി കൂടാ അതിനു വേണ്ടി വിളി കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ആ വിളിയോട് ആ മേൻ പറയാത്തത് മക്കളെ അങ്ങനെ മറിയം ത്രേസ്യാമ്മയുടെ മനസ്സിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു വാചകം ഞാൻ പറയാം അതെങ്ങനെയാ പറഞ്ഞേ നല്ലവനായ ദൈവം സഹിക്കുകയും സങ്കടപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങി എനിക്കെങ്ങനെ കളിച്ച് ഉൽ ഉല്ലസിക്കാൻ പറ്റും കുട്ടിക്കാലത്ത് പറഞ്ഞതാ അമ്മയോട് പറയാ അമ്മേ എൻ്റെ ഈശോ സഹിച്ച് വേദനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ കളിച്ച് ഉല്ലസിക്കും നിനക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിൻ്റെ ദൈവത്തെ നീ നോക്കണോളൂ അന്നും നിൻ്റെ വീട്ടിലൊരു ക്രൂശിത രൂപമുണ്ട് നിൻ്റെ സങ്കടത്തിലും ദുഃഖത്തിലും മറിയം ത്രേസ്യമ്മ പറയാ എങ്ങനെ എന്റെ ദൈവം സങ്കടിച്ച് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ കളിച്ചു ഉല്ലസിക്കും അതുകൊണ്ട് മെറ്റൽ വിരിച്ച് അതിന് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഈ അമ്മ അറിയം ത്രേസ്യമ്മ ഈ മറിയം ത്രേസ്യമ്മയുടെ കബറിടത്തിൽ പോയി അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതുപോലെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം വലതൊരുത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയാ കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയാ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഹല്ലേലുയാ അതുകൊണ്ട് മക്കളെ മറിയം ത്രേസ്യാമ്മയുടെ ജീവിതം അതും ആയിരുന്നു പിശാജിനെതിരെ പടപൊരുതാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അയർലിങ്ങിനെ പൊന്തിപ്പും നിങ്ങൾക്ക് വേണോ ഈശോയെ അത്ര സ്നേഹിക്കണം പിശാജ് വരുമ്പോൾ പോടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞാലോ വരും കാരണം പോവാൻ മാത്രമുള്ള അതിനേക്കാൾ വലിയ പിശാജാണ് ഉള്ളിലേക്കുന്നത് ആകെ പേടിക്കുന്നത് അയ്യോ എന്നേക്കാൾ വലിയ പിശാജ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പേടം ഭയം മാത്രം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് മക്കളെ ഈ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പടപൊരുതിയ ഇനി അച്ഛൻ വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ചൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തുക ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയാണ് വിശുദ്ധി എന്താണ് ആ ഈ അച്ഛന് ഒരു വിളിയുണ്ട് എന്താണ് പൗരോഹിത്യം നിങ്ങൾക്കുള്ള വിളി എന്താണ് വിവാഹ ജീവിതം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് അഹങ്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ട് അഹങ്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല രണ്ട് വിളിക്കും ഒരു വിളിയുള്ളൂ ലക്ഷ്യം എന്താണത് വിശുദ്ധി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നതും
ഒന്നേത്ത സ്ലോനി നാല് ഏഴ് ഒന്നേത്ത സ്ലോനിക്കാർക്ക് എഴുതി ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അശുദ്ധിയിലേക്കല്ല ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അശുദ്ധിയിലേക്കല്ല എല്ലാവരും ഓർക്ക് പറഞ്ഞേ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അശുദ്ധിയിലേക്കല്ല അശുദ്ധിയിലേക്ക് വിശുദ്ധിയിലേക്കാണ് ശുദ്ധിയിലേക്ക് മാമോദി സവഴി ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അശുദ്ധി ചെയ്യാനല്ല വിശുദ്ധനാകാനാണ് മാം സൈരലേപനത്തിനോട് ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അശുദ്ധിയിലേക്കല്ല വിശുദ്ധി വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിന്നെ ദൈവം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അശുദ്ധിയിലേക്കല്ല വിശുദ്ധിയിലേക്കാണ് കണ്ണി കണ്ട പാപം ചെയ്യാനല്ല ഈ വിളി നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പൗരോഹിത്യ സന്യാസ ജീവിതത്തിൽ നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അശുദ്ധിയിലേക്കല്ല വിശുദ്ധിയിലേക്കാണ് ഇതിനൊരു മാറ്റവും ആരെങ്കിലും വരുത്തിയാൽ അത് തകരും അല്ലേ ലുയാ അതുകൊണ്ട് മക്കളെ വിശുദ്ധി എന്നത് ദൈവവിളിയാണ് എന്താണ് ദൈവവിളിയാണ് അമ്മച്ചിക്ക് ഈ വിളി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ വാ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ വാ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അവന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവനായാലും ഏത് സംസ്കാരത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനും എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയ ഒരു വിളി എന്താണ് വിശുദ്ധിയാണ് വിശുദ്ധി അപ്പോൾ ഈ വിശുദ്ധി എന്ന വിളിക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അതൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് വെല്ലുവിളിയാണ് നമ്മുടെ പിള്ളേർ വെല്ലുവിളിക്കും അമ്മേ അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ ഫുൾ മാർക്ക് മേടിച്ചാൽ എനിക്ക് സൈക്കിൾ മേടിച്ചു തരുമോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വെല്ലുവിളിക്കണ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കുക ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് വെല്ലുവിളിക്കാം അപ്പച്ച ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുക അപ്പച്ചന് വിശുദ്ധനാകാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഇല്ലേ ഏ പറ്റുമോ ഇല്ലേ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുക അപ്പച്ചന് പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്ന് എന്ത് പറ്റാത്തെ ഡോക്ടറേറ്റ് കഴിയണോ വിശുദ്ധനാകണമെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സാവണോ ഡോ വിശുദ്ധനാകണമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ഏ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലേ ഇനി ജീവിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറയാ ഒമ്പതാം മണിക്കൂറിൽ ഞാൻ വിളിക്കുക യേശു നാമത് വിശുദ്ധനാകാൻ പറ്റുമോ വെല്ലുവിളിക്കുക പറ്റുമോ ഏ പറ്റണം ഈ വെല്ലുവിളികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു മക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക പതിനൊന്നാം മണിക്കൂറിൽ ഇരിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് ഇതിൽ ഇനി പെട്ടി ഒരിക്കാൽ മതി കൂടിപ്പോയ രണ്ടു മാസം മൂന്ന് മാസം ഇല്ലെങ്കിൽ പറയ് ഉറപ്പുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ പറ്റുമോ ഇല്ലേ ഒമ്പതാം മണിക്കൂറിലുള്ളവർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവർ എന്ന് കൈവയ്ക്ക് വിവാഹ ജീവിതം കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ആ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക വിശുദ്ധര വിശുദ്ധയാവാൻ പറ്റുമോ വെല്ലുവിളിക്കുക പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഇല്ലേ പറ്റും പറ്റുമോ ഏ ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയ് ഞാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കെ പറയുമല്ലോ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുമല്ലോ അതിനേക്കാൾ ശക്തി വേണം അച്ഛൻ വെറുതെ പറയുന്നല്ല ഈ വെല്ലുവിളി കഷ്ടപ്പെട്ടു മക്കൾ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മക്കളെ വിശുദ്ധരാക്കാവുന്ന വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ സി ബി എസ് സിയും എൻട്രൻസും വലിയ സ്കൂളിൽ വിട്ടോ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ വിശുദ്ധനാക്കുന്ന വെല്ലുവിളിച്ചവർ എത്ര പേരുണ്ട് എത്ര പേരുണ്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ വിശുദ്ധനാക്കും ആരുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോകില്ലല്ലോ എല്ലാവരോടൊപ്പം ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറും എല്ലാം പഠിപ്പിക്കും അച്ഛനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ന് കുട്ടികളുടെ ധ്യാനം നടത്തി എൻ്റെ സ്നേഹമുള്ളവരെ ഞാനിക്കിതിന് മുമ്പേ ജനിച്ചത് നന്ദി പറയാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിക്കാതിരുന്നത് ഇനി ജനിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതുപോലെ പാപമാണ് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ബുദ്ധിക്കതീതമായ പാപങ്ങളിലേക്ക് പോക്ക് ഒരു പയ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ബിഗ് ബാങ് തിയറിയാണ് വലുത് ബൈബിളൊന്നും അല്ല കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലോകം ഉണ്ടായ ദൈവം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല നന്നാവുമല്ലോ അവൻ്റെ അപ്പൻ മെറ്റീരിയൽ തിങ്കാണ് അവന് അവൻ്റെ അപ്പനെ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് അവൻ കണക്കാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല കാര്യം നീ റൂൾ പെൻസിൽ എത്തണ പോലെ നിന്റെ അപ്പനെ കളയോ കുറച്ച് കളഞ്ഞ തലയിൽ എല്ലാം കയറിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെയോ ദൈവവചനത്തെയോ വിശുദ്ധി എന്ന ചിന്തയോ ഇന്ന് ആരുടെ തലയിലും കേറ്റാൻ അപ്പനോ അമ്മയ്ക്കും സമയമില്ല ബാക്കിയെല്ലാം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എന്ത് കിട്ടി അശുദ്ധി എന്ന ഒരു കൃപ അല്ലെങ്കിൽ തിന്മ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വ്യാപരിക്കുക അല്ലേ ലുയ അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധി ഒരു വെല്ലുവിളിയാ ഈ കാലഘട്ടത്ത് ഈ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർ ഒന്ന് കൈവയ്ക്കേ ഞാൻ വിശുദ്ധനാക
എന്നെ കൂടി ഓർക്കണമേ അപ്പൊ തന്നെ ദൈവം അവനെ മാറ്റി മറച്ചു വിളി കിട്ടിയവരൊന്ന് കൈവയ്ക്കുക ഈ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരു കൈവയ്ക്കുക എല്ലാ തരം ഓടി ഇരുന്നോ രോഗശാന്തി കിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് ഞാൻ തരാം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ വിളി ഇല്ലാണ്ട് ദൈവമേ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട എന്ന് ഞാൻ ബലി പ്രാർത്ഥിക്കും ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചങ്കുപൊട്ടി പറയുന്ന അറിയോ ഇതില്ല മക്കളെ ബാക്കി എന്ത് കിട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല ഹല്ലേലുയാ ബിഷുദർ പറഞ്ഞ ഹല്ലേലുയാ എഫസൂസ് ഒന്ന് നാല് വചനം പറയാണ് തൻ്റെ മുൻപിൽ സ്നേഹത്തിൽ പരിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമായിരിക്കാൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടുന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നിങ്ങൾ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലല്ല ഈ ഭൂമി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ പയങ്ങിയ പറഞ്ഞ പോലെ ബിഗ് ബാങ് തീറിയോ എന്ത് തീറിയോ അതിനു മുമ്പേ നീ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഈ ദിവസം ഈ സമയത്ത് ഇന്ന വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്റെ ദൈവം ഞാൻ ജനിക്കും മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബൈബിളിൽ അത് നീ തിരിച്ചറിയണം നീ ചിന്തിക്കുന്നത് നീ ജനിച്ച കാലഘട്ടം മാത്രോ അല്ല നീ ജനിക്കും മുമ്പ് ദൈവത്തിനറിയാം നീ എന്തു പറയണം എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് അസീസിക്ക് ഒരു പ്രഭു കുടുംബത്തിൽ ജന്മം കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് സഭയെ നവീകരിക്കുന്ന ഒരു വിശുദ്ധൻ ഇവന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് ചാവറ പിതാവ് ഈ ഭൂമി ജനിക്കും മുമ്പ് ദൈവത്തിനറിയാം ഈ പിതാവ് വഴി സഭയിൽ വലിയൊരു നവീകരണം വരുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് മക്കളെ നിന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം നിക്ഷേപിച്ച വിശുദ്ധയുടെ വിളി നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് അതുകൊണ്ട് ഇത് പരിപൂർണതയിലേക്കുള്ള വിളിയാണ് മത്തായി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തെട്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് പരിപൂർണനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും പരിപൂർണരായിരിക്കണം എൻ്റെ ദൈവം പരിപൂർണനായിരിക്കുന്ന പോലെ ഞാനും പരിപൂർണനായിരിക്കണം എഴുതി വെച്ചോ വിശുദ്ധിയുടെ പ്രാധാന്യങ്ങൾ നാല് പ്രാധാന്യങ്ങൾ മൂന്ന് പ്രാധാന്യങ്ങൾ അച്ഛൻ പറയും ഒന്ന് പുറപ്പാട് മൂന്ന് അഞ്ച് നിന്റെ കാലിലെ ചെരുപ്പ് നീ അഴിച്ചു മാറ്റണം പാപം അഴിച്ചു മാറ്റാതെ ആർക്കും കൃപ കിട്ടില്ല മോശയോട് പറഞ്ഞു നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം പരിശുദ്ധമാണ് നിന്റെ ഉള്ള് പരിശുദ്ധമാകണം എന്നാലേ എനിക്ക് നിന്റെ ഉള്ളിൽ അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അന്തനോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്തു വേണം കാഴ്ച കിട്ടണമെങ്കിൽ നീ പാപ ഉപേക്ഷിക്ക് അന്നിട്ട് അവനെ കൃപ കൊടുത്ത് അതുകൊണ്ട് മക്കളെ ഇന്ന് തീരുമാനിക്ക് മറിയം ത്രേസി അമ്മയെ പോലെ എനിക്കൊരു വിശുദ്ധയാകാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പാപത്തിൻ്റെ ചെരുപ്പുകൾ ഞാൻ അഴിച്ചു മാറ്റണം രണ്ടാമത്തെ വിശുദ്ധയുടെ പ്രാധാന്യം മത്തായി അഞ്ച് എട്ട് ഹൃദയ ശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവന്മാർ അവർ ദൈവത്തെ കാണും എൻ്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധമാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റാത്തത് നിങ്ങൾക്കറിയൂ വിശുദ്ധനായ പാതിരോ പിയോ മരിക്കും മുമ്പ് പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം കുംഭസാരിച്ച വിശുദ്ധന ഒരു ദിവസം പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ രണ്ട് മാസം രണ്ടാഴ്ച ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് കുംഭസാരിക്കുമ്പോൾ മക്കളെ എങ്ങനെ കൃപ കിട്ടാന ഒരേ സമയം രണ്ട് സ്ഥലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പാതിരോ പിയോയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നേ ഇന്നും ശരീരം അഴുകാതിരിക്കുന്നൊരു വിശുദ്ധനെ കുറിച്ച് പറയുന്നേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം കുംഭസാരിച്ചു അതിലാറു പ്രാവശ്യത്തോളം കുംഭസാരിച്ചത് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാം മാന്മാർ പാപ്പയുടെ അടുത്ത് ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പിതാവിന്റെ അടുത്ത് കുമ്പസാരിച്ച ഒരു വിശുദ്ധനെ കുറിച്ച പറയുന്നേ ഇതിനൊരു കൃപയുണ്ട് ഇതിനൊരു വിശുദ്ധിയുണ്ട് നിന്നെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ളൊരു കൃപ ഈ കുംഭസാര കൂടിനുണ്ട് മക്കളെ മൂന്നാമതായിട്ട് ഹെബ്രായ പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് വിശുദ്ധി കൂടാതെ ആർക്കും കർത്താവിനെ ദർശിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഭൂമിയിലായാലും മരണശേഷവും ദൈവത്തെ കാണണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം ആ നിങ്ങൾ ഇവിടത്തെ കാര്യം മാത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ധനവാൻ അവിടെ അബ്രാഹത്തോട് പറയേണ്ടി വന്നേ ദൈവത്തോടല്ല അവൻ പറഞ്ഞത് അബ്രാഹം അബ്രാഹത്തോടാണ് ധനവാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കൊന്ന് അവിടെ പോകണം നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല മരിച്ചാൽ നീ കാണുന്നാണ് നിന്റെ വിചാരമെങ്കിൽ അത് തെറ്റാ എന്തു വേണം അതിന് ഇബ്രാഹിം പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് വിശുദ്ധി കൂടാതെ ആർക്കും കർത്താവിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല പരിശുദ്ധ കുർബാനെ കാണാൻ പറ്റില്ല കുംഭസാരെ കൂട്ടി കാണാൻ പറ്റില്ല അത് കണ്ടവരാണ് വിശുദ്ധർ ഹല്ലേലുയ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം അച്ഛൻ പറയാ ഒന്നേ തസ്ലോനി നാല് മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ഈ ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹം ഇതാണ് വചനത്തിൽ പറയാണ് നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധീകരണമാണ് ദൈവം അഭിലക്ഷിക്കുന്നത് അസൻ മാർഗ്ഗതയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ
എല്ലാ പാപവും ചെയ്തിട്ട് വിശുദ്ധരാകാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും ഒരു യുവാവ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛാ എനിക്ക് ജഡത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ ലൈംഗിക ചിത്രങ്ങൾ കണ്ട് പാപം ചെയ്യും ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റണില്ല നല്ല കാര്യം മോനെ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങട് വാ നീ നിൻ്റെ ഈ ചിത്രത്തിലെ ആ നടിയുടെ തല വെട്ടി നിൻ്റെ അമ്മയുടെ തല വെച്ച് നീ ഒന്ന് കാണ് അവന് കാണാൻ പറ്റുമോ അവൻ്റെ അമ്മയ്ക്കില്ലാത്തത് എന്താ പാപത്തെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക അമ്മിഞ്ഞ പാല് നൽകിയ അവയവത്തെ പോലും വികാരത്തോട് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാപി നിന്റെ കണ്ണ് അശുദ്ധമോ വിശുദ്ധാകാത്ത പുണ്യവതി തന്റെ ശരീരത്തെ തിന്മയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ കൊടുത്തില്ല എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ ആ സ്ത്രീയുടെ സ്ഥലങ്ങൾ മുറിച്ചെടുത്ത് പാത്രത്തിലാ രാജാവിന് കാഴ്ച വെച്ച് അതാ അഗാത്ത പുണ്യവതി ക്യാൻസർ രോഗികളുടെ വിശുദ്ധിയാ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് രോഗമുള്ളവർക്ക് സൗഖ്യത്തിനുള്ള വിശുദ്ധിയാ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ നമ്മുടെ മരിയ മണ്ഡപത്തിൽ ആ വിശുദ്ധിയുടെ തിരിശേഷ പിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ജീവിച്ചതിന് വേണ്ടിയാ കാമവികാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റാത്ത നമുക്ക് പാവു വീശിക്കാൻ തയ്യാറല്ല വിശുദ്ധി വേണ്ട പിന്നെ എവിടേക്ക് പോക്ക് നിത്യനരകത്തിലേക്കോ അഗ്നി തടാകത്തിലേക്കോ പുഴുവരിക്കാത്ത സ്ഥലത്തേക്കോ ഭയപ്പെടുത്താൻ പറയുന്നല്ല വചനം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ശുദ്ധീകരണം എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിരിക്കാനല്ല സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം നിന്നെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലി ലുയാ മധുരത്തരേസ ഒരു വാചകം പറയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധി എന്നത് കുറച്ചുപേരുടെ വ്യക്തികളുടെ മാത്രം സുഖഭോഗ വസ്തുവല്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും സ്വന്തമാക്കാനുള്ള കൃപയാണ് കുറച്ചു പേരുടെ മാത്രമല്ല ഈ വിശുദ്ധി എന്നത് ഒരു ചാവറയച്ചനോ ഒരു അഞ്ചു പേരുള്ള വിശുദ്ധരുടെ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരുടെ അല്ല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അവകാശമാണ് വിശുദ്ധി സ്വർഗത്തെ പോവാൻ ഏക പാസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധിയ മക്കളെ അത് ദൈവം സീൽ വയ്ക്കും നീ മരിക്കുന്ന ദിവസം ദൈവം സീൽ വെച്ച് പത്രോസിന്റെ കൈ കൊടുക്കും ഇതിനെ സ്വർഗത്തെ കേറ്റ് ഇത് വിശുദ്ധന പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ ആയിക്കോട്ടെ നീ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് മുടിഞ്ഞോക്കോട്ടെ നിനക്കൊന്നും വേണ്ട നിന്റെ ഭർത്താവ് നിന്നെ തല്ലിക്കൊന്നോട്ടെ നീ ചിന്തിച്ചോ ഒരു പാസ്പോർട്ടിൽ ആ സഹനം ഒരു സീല ദൈവത്തിന്റെ പത്രോസ് നിന്റെ കവാടത്തിൽ കയറ്റി വിടണമെങ്കിൽ ആ കൃപ വേണം ഹല്ലേ ലുയാ അഭിഷുദ്ധ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ അതുകൊണ്ട് മക്കളെ ഈ വിശുദ്ധി എന്നൊരു പവറാ എങ്ങനെയാ പവർ എന്ന് പറയണേ ദാനിയലിന്റെ വിശുദ്ധി സിംഹം പോലും ബഹുമാനിച്ചു എന്താണ് ആ ദാനിയല് സിംഹക്കുഴി വന്നപ്പോൾ ഒരു മാസം ഒന്നും കഴിക്കാതിരുന്ന സിംഹം അവന്റെ മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തി അവനെ ആരാധിച്ചു നിന്റെ വിശുദ്ധി സിംഹങ്ങൾ പോലും നിന്നെ ബഹുമാനിക്കും ഒരു ബാബി പോലും നിന്നെ ബഹുമാനിക്കും അതാ വിശുദ്ധി രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഏലിയായുടെ വിശുദ്ധി സ്വർഗം ബഹുമാനിച്ചു ഏലിയ എന്ന പ്രവാചകന്റെ വിശുദ്ധി സ്വർഗം ബഹുമാനിച്ചു എങ്ങനെ ഏലിയ മരണം കാണാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന വചനം പറയുന്നേ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള മക്കളെ പറയാ ഏലിയ മരണം കാണാതെ ശരീരത്തോടെ എടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനോ അത് വിശുദ്ധിയോ സ്വർഗം നിന്റെ വിശുദ്ധി കണ്ട് നിന്നെ ബഹുമാനിക്കണം വലിയ ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയോ വിശുദ്ധോട് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയോ മക്കളെ ജെറമിയായുടെ വിശുദ്ധി ശത്രു രാജ്യം ബഹുമാനിക്കുക ഈ ജെറുമായുടെ വിശുദ്ധി കണ്ടിട്ട് കൊല്ലാം എന്ന രാജാവ് ഒരു മാനസാന്തരപ്പെട്ടു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിന്റെ ശത്രു നീ അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണ കണ്ട് നിന്നെ ബഹുമാനിക്കണം അതാണ് വിശുദ്ധി ഹല്ലേ ലുയാ വിശുദ്ധിയുടെ മാനദണ്ഡം കൂടി പറഞ്ഞ അച്ഛൻ നിർത്തുക ഒന്ന് വിശുദ്ധിയുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ ദാനിയേലിനെ പോലെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും വിശുദ്ധി നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ദൈവം നീ ഏത് സിംഹക്കുഴിയെ വീണ് കടന്നാലും ദൈവം അവിടേക്ക് വരും നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ രണ്ടാമത്തത് വിശുദ്ധിയുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ പൂർവ്വ പിതാവായ ജോസഫിനെ പോലെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും സ്വന്തം അപ്പനും സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരങ്ങൾ അടിമയായി വിറ്റ ജോസഫിന്റെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പൊന്തിഫറിന്റെ ഭവനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ ആ പ്രഭു ഭവനത്തിൽ വലിയ മനുഷ്യനായ സമയത്ത് പൊന്തിഫറിന്റെ ഭാര്യയുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി വിൽക്കപ്പെടേണ്ട അവനെ അടിമയായി കല്ലറയിലിട്ട സമയത്ത് രാജാവിന്റെ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കും കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ തന്നെ രാജാവാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ ആദ്യം അടിമയായി വിറ്റ തന്റെ സഹോദരങ്ങൾ അവന്റെ മുന്നിൽ കാൽക്ക വീണില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു വിശുദ്ധിയുള്ളവൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട
Maria Kutti Kola case in Orna Ketatundo Ketatundo Atsend the Jew on the Ondae Sagalaral and Pidi Piki put the jail in Darayle near a Kadunata Marikim Mumbu Satim Bortarano Chay the Victi Etuvarano Adamakale Nina Kabishudi Undangil Niavasan and Maripudichuno Ni Marikim Mumba E Satyam Ilogum Mudumanarium Atsend the Governor at Tilar and Lamrati Gamboitundo Anegon Cancer Badira Itlovicula Saukim Ravichitunda Karnondo E. Vishuti Kiva and Pudichuno Ida Namukuvenda Idea India, Iman and Nangan Nastapadir Added to the Vishuddi Yundangil, Chilapol, Susan Nayapol, a Teti Deri Kipudum, Chia Takutat and the Beril, Yellow in Kalder Yapudum, Yanal, Niaria, Oru Kalinum, Ninde, Jivatil, Vishuddi and the Punium, Edi Vicum, Nala Madaita, Vishuddi, Abel in a Pole, Recta Sakshi again Divirum, Vishuddi Ulava, Recta Sakshi under Rani Maria Sister, Vishuddi Kivendi Padavurdi, Samogotel David Tinuendi Padavurdi, Recta Sakshi again Divano, Enal, Arani Maria Sister Kona, Samundar Singer, Indurimajana Prasangana, Maria Goretia Gotikona, Alexander, Indur Vishuddha Padavira Kirta Padan, Saba, Devada Sena, Ivanta Patavana Eater, Alexander and the Manamanishene, Mati Kundirikia. Angin yang kita maklum, nihinggal kallan, aringgil kallaranyaan, ni matro allah, ni neriyan dawan polum, endagum, visudharagum, adahan kerba, abasane mai, visudhi ulawar cila pol, snaapan yohanan pole kayyedi kipudu, le, allah cuma orang yang kita kita nihinggal indu kayyedi darane, nahlah yang kita kurus cendengil berane nihinggal darane, kallarium, snaapan yohanan indu kayyedi erino prasangatine, asan apa anda tala darane, awiri murucudu. Akala, Ida Kuno Kit to the Niana, Yangala Karanga Potri, Parapatirigana, Vetti Murke Patalin Corpula, Parayan Lodha, Daira Toda Mogutu, Kiparayana, Esu Christo Nemakal, Valeruti Parnakaleluya.